ஹாய் சுபஸ்ரீ இந்த பொண்ணோட மரணத்துக்கு யார் காரணம் இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் இனி மறுபடி நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நாம் என்ன செய்யணும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அஜித் இது இன்சைட்ஸ் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உலகத்தில் சுற்றி இருக்கிற புதுமையான விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து டெய்லி உங்களுக்கான புது வீடியோஸ் இந்த சேனலில் இருக்கும் தேங்க் யூ சுபஸ்ரீ சென்னையில் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு பெண் வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு திரும்பும் போது ரோட்டுக்கு நடுவில் அனுமதி இல்லாமல் கட்டப்பட்டிருந்த ஒரு பேனர் காற்றுல விழ அவங்க வந்து தடு மாதிரி கீழே விழுந்துடுறாங்க அப்போ எதிரில் வந்த ஒரு லாரி அவங்க மேலே இடிச்சுட்டு போயிடுது அந்த பெண் வந்து அந்த இடத்துல இறந்து போகிறாங்க ஸோ இப்படி ஒரு சம்பவத்துக்கு யார் முதல்ல காரணம் அனுமதி பெறாமல் ஒரு அனுமதி இல்லாத ஒரு இடத்துல பேனர் கட்ட சொன்ன அந்த நபராக இல்லை அது அந்த இடத்துல கொண்டு கெட்டின நபர்களா இல்லை அந்த பேனரை பிரிண்ட் பண்ண ஒரு கம்பெனியா இல்லை அது சரியாக அந்த மாதிரி விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டிய அந்த மாநகராட்சி நிர்வாகமா அதை சார்ந்த அரசு அதிகாரிகளா இல்லை டெய்லி ரோந்து பணிகளை மேற்கொள்கிற ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸா இப்படி ஒரு பேனர் ரோட் நடுவில் இடையூறு ஏற்படுற மாதிரி கட்டப்பட்டிருக்கு அதை சாதாரணமாக கண்டிக்காமல் அந்த வழியாக தொடர்ந்து கடந்து போயிட்டு இருந்த சராசரி பொதுமக்களா இப்படி இந்த சுபஸ்ரீ ஒரு இருபத்தி மூணு வயசு பெண் பெரும் கனவுகளோடு இருந்த ஒரு பெண் மரணத்துக்கு யார் காரணம் இந்த பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது அது ஒரு நாள் ஒரு செய்தியாகவும் இது ரெண்டு மூணு நாள் ஒரு விவாத பொருளாகவும் நமக்கு தோன்றலாம் நம்ம சொல்கிற சில ஆறுதல்கள் அன்பான வார்த்தைகள் கண்டிப்பாக அந்த பொண்ணோட குடும்பத்தை பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர முடியாது நியூஸில் வராமலும் இல்லை செய்திகளில் தெரியாமலும் இதே மாதிரி சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது நமக்கு நடக்காததுனால இதெல்லாம் நமக்கான செய்திகளாக தோணலாம் ஆனால் அந்தந்த குடும்பத்துக்கு அது ஒரு பெரிய இடம் தன் பெருமையை காட்டுறதுக்காகவும் இல்லை தன்னோட சந்தோஷத்தை பகிர்றதுக்காகவும் இல்லை இன்னொரு நல்ல பேர் எடுக்கிறதுக்காக அவங்களோட புகைப்படங்களை போட்டு நம்ம பேனர் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த நபர் சரியாக ஒரு அனுமதி வாங்கியிருந்தால் இல்லை அந்த பேனரை கொண்டு கேட்டம் போகக்கூடிய நபர்கள் யாராவது ஒரு தான் இந்த இடத்துல கெட்டுறது தப்பு இந்த கெட்டுறது கெட்ட முடியாது இது வந்து கொஞ்சம் இடைஞ்சலாக இருக்கும் திடீர்னு காத்தடிச்சு விழுந்துனா யாருக்காக உயிருக்கு ஆபத்தாயிரும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் யாராவது ஒரு ஆள் அது எதிர்வேணை காட்டியிருந்தா இல்லை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கண்காணிக்கிற அரசு அதிகாரிகள் சரியாக பார்த்து அந்த விஷயத்தை அந்த பேனர் அகற்றியிருந்தாங்கன்னா இல்லை போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் கண்டிச்சிருந்தாங்கன்னா இல்லை அங்கே போனால் ஏதோ ஒரு மதிய மனிதர்கள் ஏதாவது கடந்து போன பைக்கில் போயிருக்கலாம் காரில் போயிருக்கலாம் நடந்து போயிருக்கலாம் ஏதோ ஒரு நம்ம மனிதர்கள் இங்கே இருக்க சரியில்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருந்தால் கூட இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்காது இந்த விஷயத்தில் கண்டிப்பாக அந்த பெரிய மனிதரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸும் அவர் சார்ந்திருந்த கட்சி ஒரு ஆளுங்கட்சியாக இருக்க ஒரு காரணத்தினால இந்த அதிகாரிகள் ஒரு சரியான ஒரு முறையான நடவடிக்கை எடுக்கலைங்கிறது நமக்கு கிளியராகவே தெரியுது இந்த சம்பவம் நடந்த போது கூட பிறகு கூட எவ்வளோ தூரம் அவங்க ஸ்டெப்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இதை சார்ந்தவங்களுக்கு மேலே கேஸஸோ இல்லை கைது நடவடிக்கையோ எவ்வளோ தூரம் வேகமாக நடந்துங்கிறது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் தான் விபத்துங்கிறத விஷயத்த நம்ம கொஞ்சம் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இது எவ்வளோ பெரிய குற்றங்கிறது நமக்கு தெரியும் விபத்துங்கிறது திடீர்னு தற்செயலாக நடக்கிற ஒரு சம்பவம் அதுக்கு பின்னாடி நம்ம பெரிய கதைகள்லாம் பின் பின்ன முடியாது இதனால் எப்படி நடந்துச்சு இதனால் அப்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கதைகள்லாம் பின்ன முடியாது அந்த நிமிடத்தில் நடக்கிற ஒரு சம்பவம் ஆனால் இந்த விஷயத்தை எடுக்கும்போது இதுக்கு பின்னாடி நிறைய காரணங்கள் நம்ம எடுக்கலாம் இவங்க இவங்க இந்த இந்த விஷயங்களை சரியாக பண்ணாதனால இந்த சம்பவம் நடந்துச்சுன்னு இப்படி ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லலாம் அதனால் இது கண்டிப்பாக ஒரு விபத்துங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள வராது அலட்சியத்தினால ஏற்பட்ட ஒரு கொலை பேனருங்கிற விஷயத்தை தாண்டி இங்கே நம்ம வீட்டை விட்டு இறங்கும் போது இதே மாதிரி சின்ன சின்ன அலட்சியங்கள் சின்ன சின்ன தவறுகள் நம்ம பார்த்துட்டே தான் இருக்கோம் ஆனால் எவ்வளோ தூரம் நம்ம முன்ன ஒரு எதிர்வினையாக ஒரு கேள்விகள் கேட்குறோங்கிறது தான் ரோட்டில் ஒரு ஆபத்தான நிலையில் ஒரு போஸ்ட் இருக்குது ரோடு குண்டு குழியுமாக இருக்குது திடீர்னு நைட் நேரத்தில் யாராவது தெரியாதவங்க வந்தால் கண்டிப்பாக தவறி விழுந்து விபத்து ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது நமக்கு தெரியும் இருந்தால் நம்ம அதுக்கான அதை தடுக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் ஒரு சின்ன எதிர்வை நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோங்கிறது தான் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக சில விஷயங்கள் தவறாக இருக்கும்போது நமக்கு கேட்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்கும் ஆனால் இப்போ இந்த சம்பவத்தை எடுத்தாலும் அந்த பேனர் வச்சது வந்து பெரிய செல்வாக்கான நபர் ஒரு பெரிய அரசியல் கட்சியை சார்ந்த ஒரு நபர் இவர் எடுத்து ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதனாக இருக்கிறேன்னா எப்படி க
நாள் போக போகும்போது என்ன ஆகும்னா அவன் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவல் ஆயிடுவான் ஒரு சூழ்நிலையில் நமக்கு மேலேயே பேச ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்கிற விஷயங்களை அவன் சரியாக கேட்கவும் மாட்டான் பின்பற்றவும் மாட்டான் தான் முதலாளி மாதிரி ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை இப்படியே எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒரு ஆளுக்கையில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவர் வந்து நம்மளை சரியாக கவனிக்கிறது இல்லை நம்ம என்ன என்ன செய்கிறோம் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு விஷயத்தையும் பார்க்குறது இல்லை நம்ம விலைக்கு போகிறோம் வாரோம் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு சூழ்நிலையில் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து தொடர்ந்து சரியான வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்க மாட்டோம் நமக்கு தோன்ற விஷயங்களை பண்ணிகிட்டு இருப்போம் எப்படி நம்ம முதலாளி கண்டுவிட மாட்டார் எந்த கேள்வியும் கேட்க போகிறது இல்லைங்கிற மனநிலை நமக்கு வந்துடும் நமக்கான காரியங்களை பண்ணிவிட்டு பேசாமல் இருந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் இப்போ சமூகத்துலேயும் இருக்குது நமக்காகவும் நம்ம வேலைகளை செய்கிறதுக்காக நம்ம சுற்றி இருக்க விஷயங்களை சரியாக நடக்கிறதுக்காகவும் நம்ம நியமித்த உங்க தான் இந்த அதிகாரிகளும் இந்த அரசியல்வாதிகளும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்து முறையாக அவங்கள சூப்பரைஸ் பண்ணாமல் அவங்க பண்ணுற விஷயங்களை முறையாக கண்காணிக்காமல் விட்டுட்டோம் அவங்க அதை அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டு அவங்க அடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டாங்க இது அவங்க முதலாளிகள் மூலம் மாதிரியும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற நபர்கள் மாதிரியும் ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க கொண்டு வந்துட்டாங்கிறத தாண்டி நம்ம போயிட்டோங்கிறத உண்மை ஸோ சின்னதாக ஒரு எதிர்வினை சின்னதாக ஒரு கேள்வி கேட்குறோம் கேட்போம் இந்த விஷயம் ஏன் நடக்கலைன்னு நம்ம ஒரு குரல் கொடுப்போங்கிற பயமோ ஒரு அச்சமும் இருந்தால் தான் அங்கே சரியான வேலை நடக்கும் இல்லைனா இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் தான் நடந்துகிட்ருக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சாலும் யாரும் கேள்வி கேட்க போகிறது இல்லைங்கிற மனநிலைக்கு அவங்க வந்துட்டாங்க பெருசாக போராட்டம் பெருசாக இறங்கி சமூகத்தை திருத்தணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொல்ல வரல சுயமாக நம்ம பர்சனலில் பண்ணுற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சின்ன சின்ன காரியங்கள் கூட கரெக்டாக செஞ்சாலே ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் ஒரு உங்க தெருல ஒரு குழி தோண்டலாம் ஏதோ ஒரு உயர் போடுறதுக்காகவோ ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக குழி தோண்டலாம் அவங்க சரியா மூடாம போகலாம் நீங்க அவங்க அவங்க கிட்ட போய் ஆர்கியூ பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனா நாங்கள் கண்காணிக்கிறோங்கிற ஒரு விஷயத்த அவங்க கிட்ட உணர்த்தினாலே போதும் ஏன் சரியா மூடலைங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டா கூட போதும் நம்ம எது எதுக்கோ நிறைய நேரம் நம்ம செல செலவிடுறோம் மூ படத்துக்கா இருக்கலாம் இல்லை டிவியில வரக்கூடிய ஷோஸுக்கா இருக்கலாம் நம்ம நம்ம பொழுதுபோக்குக்காக நிறைய நேரங்களை செலவிடுறோம் ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு நாளோ இல்லை ஒரு ஒரு மணி நேரம் மாதத்துக்கு கூட ஒதுக்கி நம்ம நம்ம ஏரியாவில் நம்ம சுற்றி இருக்கிற ஊரில் என்ன விஷயங்கள் சரியாக நடக்கணும் நம்மளோட தேவைகள் என்ன அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம எலக்ட் பண்ணி சூஸ் பண்ண ஒரு நபர் சரியாக நம்ம தகுதி கொண்டு வந்துட்டு இருக்காரா ரோடு சரியில்லை இதுக்கான எந்த ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கப்பட்டுச்சு இந்த விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முயலும் போது அவங்கள்ட்ட அந்த கேள்விகளை கொண்டு சேர்க்கும் போது அவங்க இவங்க கேள்வி கேட்பாங்கிற ஒரு எண்ணத்துலேயாவது ஒரு பாதியாவது சரியாக வேலை செய்வாங்க இன்னும் கூட பேப்பரில் பார்க்கும்போது ஒரு நியூஸு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்துச்சு ஒரு அண்டர்கிரவுண்டில் மின்கம்பி போடும்போது சரியாக மூடாமல் இந்த அதிகாரிகள் போனதுனால ஒரு கொஞ்சோண்டு உயர் வெளிப்புறமாக இருந்திருக்கு அது கொஞ்ச நாளாகவே இருந்திருக்கு நிறைய வண்டிகள் அது மேலே போய் போய் அது வந்து டேமேஜ் ஆகிருந்துருக்கு ஒரு சின்ன பையன் அந்த பகுதியை வந்து கடந்து போகும்போது அந்த மழை பெஞ்சு தண்ணி தேங்கி இருந்திருக்கு அப்போ அதில் ஷாக் அடித்து அந்த பையன் இறந்து போயிடுறான் இது உடனே எல்லா மக்களும் சேர்ந்து போராட்டம் நடத்துகிறாங்க ஆனால் இது வந்து இன்றைக்கி நேற்று மூடி இன்றைக்கி நடந்த ஒரு சம்பவம் இல்லை மூடப்பட்டு கொஞ்ச நாள் ஆச்சு சரியாக அவங்க மூடலை அந்த உயர் வெளியே தான் கடந்துருக்கு அந்த பக்கமும் நிறைய நபர்கள் கடந்து போயிருக்காங்க முன்னாடியே இதற்கான ஒரு சின்ன ஒரு எதிர்வினையோ சின்ன ஒரு எதிர் கேள்வியோ கேட்கப்பட்டிருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த சந்த சம்பவம் நடந்திருக்காது இது மாதிரி தான் ஒவ்வொரு விஷயம் சின்ன ஒரு எதிர்வினை சின்ன ஒரு எதிர் கேள்வி கண்டிப்பாக சமூகத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நம்ம வெறுமையாக ப்ரௌட் ஆஃப் இந்தியா அப்படி சொல்கிறது எவ்வளோ சரியாக இருக்குன்னு தெரில உண்மையாகவே நம்ம இந்தியா நம்ம நினச்சி பெருமைப்படுற மாதிரி இருக்கா ஆனால் நம்ம நினச்சி பெருமைப்படுற ஒரு நாடாக இது மாறுறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணணுமோ அதை எல்லாருமே தனித்தனியாக பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம சொல்கிற அந்த ப்ரௌட் ஆஃப் இந்தியா ஐ எம் ப்ரௌடுங்கிற விஷயத்துக்கு உண்மையான அர்த்தம் இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டெய்லி உங்களுக்கான புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த சேனலில் கண்டிப்பாக இருக்கும் தேங்க்யூ